Bentornati amici del Festival Giallo Garda al nostro consueto appuntamento settimanale con il Giallo in Tour. Come ormai ben sapete, ogni giovedì alle 18.30 qui sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda viaggiamo per le regioni d'Italia in compagnia di un buon libro. Oggi il nostro viaggio fa tappa nelle Marche, più precisamente siamo nel cuore delle colline marchigiane in provincia di Macerata, in un borgo, Villa La Croce, denominato per gli abitanti dei borghi vicini Villa dei Matti, perché lì sono accaduti dei fatti cruenti nell'arco della storia che sono stati attribuiti al demonio. Allora, attenzione perché il romanzo di cui vi parlo a breve ha come protagonista assoluto l'ambiente, le colline marchigiane sono le protagoniste del romanzo stesso. Il libro che vi presento oggi si intitola Al centro del mondo, scritto da Alessio Torino, pubblicato da Mondadori. Eh, Alessio Torino è un autore eh, docente di letteratura latina all'Università Carlo Godi Urbino, ha pubblicato diversi romanzi con Minimum Fax e per la prima volta pubblica al centro, un romanzo con Mondadori, che è proprio al centro del mondo, a settembre dell'anno scorso. Viene ehm, paragonato a un altro grande autore della seconda metà del Novecento, come lui marchigiano, che è Paolo Volponi, per la cura e la descrizione dell'ambiente circostante, delle colline marchigiane. C'è cioè, ehm, questa ehm, descrizione minuziosa e sono, non sono un elemento di contorno, ma sono elemento essenziale. La vicenda narrata nel, nel romanzo che vi presento oggi appunto descrive la vita di Damiano, Damiano Bacciardi, un ragazzo di 17 anni, un ragazzo disadattato, con tante difficoltà a vivere, accentuate dal fatto che trova da ragazzino il padre appeso al ramo di una quercia di fronte a casa. Quindi il padre si è suicidato e lui inizia ad avere delle turbe, delle crisi, delle alienazioni alla realtà e inizia a vivere in maniera difficoltosa, è difficile per lui ehm, vivere come un ragazzo di 17 anni. Ehm, queste sue difficoltà sono un po' mediate dal suo grande attaccamento, il grande attaccamento alla natura. Ehm, lui viveva questa, questa gioia assoluta nel, eh, nelle cose quotidiane che riguardano la sua famiglia, ma che non sono i beni e eh, le passioni di un diciassettenne, ma sono la natura stessa. Lui avrà questo rispetto assoluto per le api, quotidianamente visiterà le arnie, che sono ehm, le api per la famiglia Bacciardi molto importanti, perché il commercio del loro miele, la manna, definito appunto miracolosa, perché si dicesse appunto che rendesse fertili le donne, è eh, la fonte di sostentamento della famiglia stessa, ma è per lui, per Damiano, grande forma di rispetto. Le api sono quasi eh, più meritevoli di rispetto degli uomini. Infatti questo è uno dei temi fondamentali proprio del romanzo. Vediamo che la natura ha eh, più importanza del rapporto con gli uomini. Damiano vive insieme alla nonna, la nonna Adele, che è un personaggio eccezionale, molto sensibile, molto buono, che cercherà di proteggere proprio finché le è possibile Damiano, dalle, soprattutto dal dalla prepotenza, dal, eh, dalla, dalla bruttezza d'animo dello zio, dello zio Vincè che vuole strappargli i ricordi vendendo la proprietà. Zio Vincè che è descritto proprio in una maniera eh, ironica dall'autore che indossa sempre questo cappellino di Trump eh, ed è così rude, volgare, vuole, è ossessionato dal fatto di vendere propri la proprietà e di fare i soldi e di andare altrove e eh, Damiano tenterà con ogni suo mezzo in suo possesso proprio di difendere questo, di difendere la proprietà perché difendendo la proprietà lui difenderà i ricordi, i ricordi del padre, i ricordi della madre che è scappata perché il padre prima di uccidersi ha tentato di uccidere anche la madre, quindi c'è questa difesa strenua dell'ambiente dell circostante. All'interno della vicenda compaiono anche dei altri personaggi un po' particolari, uno di questi è il, un ragazzo, un pittore che Damiano conosce al mercato e che diventerà suo amico, che è chiamato Theo Van Gogh, che non ha nessuno, eh, non ha una famiglia, se non questo pappagallo strano a Montezuma, e si attaccherà in maniera quasi morbosa alla famiglia, lo stesso Damiano, per poi scomparire misteriosamente in seguito a una vicenda che ora ovviamente non vi voglio spoilerare. Quindi la vicenda è ben descritta, Alessio Torino è bravissimo a descrivere questo ambiente che, di cui voi senti, vi sentirete parte e eh, cercherete di capire dove vuole andare Damiano e quasi di dare una mano a Damiano per difendere eh, la sua proprietà. E, Damiano che avrà le sue prime esperienze, anche sessuali, che sono descritte quasi anche un po' brutalmente, perché quella è, eh, 
è quello che lo circonda, tutto ciò che riguarda gli umani, gli esseri umani, è descritto in maniera molto, molto rude, molto, c'è più amore, più delicatezza proprio nella natura che circonda il personaggio. Io ho deciso di leggervi un brano che proprio parla di come eh, Villa La Croce sia un po' il centro del mondo e dell'importanza di questa manna, di questo miele particolare. Allora, vi leggo subito il brano. Ma tu lo sai perché manna? No. Quando il popolo di Dio vagava nel deserto, a un certo punto quasi moriva di fame. E allora il Signore sparse sulla terra una rugiada di miele. Cadeva dall'alto. Mannu, mannu, dicevano tutti. Mannu significa che cos'è? Mannu, sussurrò Teo. Bravo, giù nel fondo agli archivi. Un giorno ti porto a vederli. Non sai quanta gente c'è che ha cominciato a prendere il nostro miele e dopo nove mesi aveva la moglie incinta. È tutto scritto. Date, quantità di miele, registro delle nascite. Noi qui facciamo la manna perché questo è il centro del mondo. Noi qui viviamo al centro del mondo. La gente pensa a tali sciocchezze. La gente, figurati, si chiede anche qui? Questo è il centro del mondo. Qui c'è la manna, ma c'è anche il demonio. Il demonio tornerà sempre a Villa la Croce. Anche il demonio vuole la manna. Il demonio ne è ghiotto. Il romanzo che vi ho presentato oggi si intitola Al centro del mondo, l'autore Alessio Torino pubblicato da Mondadori. Il nostro viaggio nelle Marche finisce qui. L'appuntamento è per giovedì prossimo alle 18.30, sempre sulla pagina Facebook del Festival Giallo Garda, con un giallo appassionante che attraversa l'Italia intera. Un abbraccio a tutti!